ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് കെമിസ്ട്രി ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന ലെസൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ലെസൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അടങ്ങുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എയ്റ്റ് ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പോളിമേഴ്സ് ആ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മിനി മോണോമേഴ്സ് നമുക്കറിയാം പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ മോണോമോ മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പോളിമർ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പോളിമേഴ്സിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ജനറലി നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോളിമേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ആസ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് മെയിൻ മെയ്ഡ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പോളിമേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്മാരാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള പോളിമേഴ്സ് ഇനി ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ ഘടന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സജസ് ലീനിയർ ബ്രാഞ്ചസ് ചെയിൻ ക്രോസ് ലിങ്ക് ചെയിൻ ലീനിയർ ബ്രാഞ്ചസ് ചെയിനായിട്ടും ക്രോസ് ലിങ്ക് ചെയിനായിട്ടും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് ലീനിയർ പോളിമർ ആ നേരെ ആ കട്ടകട്ട പോലെ കാണുന്നതാണ് ലീനിയർ പോളിമർ ചെയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ക്രോസ് ലിങ്ക് പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്കും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിലാകെ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ കണക്ഷൻ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി പ്രോസസ് സച്ചസ് അഡീഷൻ പോളിമർ ഓൺ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബേസിസിലും അതായത് അഡീഷൻ പോളിമർ ആണോ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ ആണോ ആ ബേസിസിലും നമ്മളതിനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാലാമത് പറയുന്നത് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് മോളിക്യൂലർ സ്ട്രെങ് സച്ചസ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തി അനുസരിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ ഫൈബേഴ്സ് ആയിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോളിമേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് എന്താ ഹൗ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇതിനെ മാൻമെയ്ഡ് ആണോ നാച്ചുറൽ ആണോ അതാണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയാം കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് വൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നൈലോൺ എന്താണ് മാൻമെയ്ഡ് ആണ് സിൽക്ക് എന്താണ് നാച്ചുറൽ ആണ് ടെർലിൻ എന്താണ് അത് മാൻമെയ്ഡ് ആണ് ജൂട്ട് എന്താണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ജൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചണം പോളിസ്റ്റർ എന്താണ് പോളിസ്റ്റർ മാൻമെയ്ഡ് ആണ് ചണ നാച്ചുറൽ വരുന്നത് കോട്ടൺ വൂൾ സിൽക്ക് ജൂട്ട് ഇനി മാൻമെയ്ഡ് ഏതൊക്കെയാണ് നൈലോൺ ടെർലിൻ പോളിസ്റ്റർ ട്രയോൺ സം മോണോമേഴ്സ് ആൻഡ് പോളിമേഴ്സ് ആ ഗിവനിൻ്റെ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ കുറച്ച് മോണോമേഴ്സും അതിൻ്റെ പോളിമേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ മോണോമർ ആൻഡ് പോളിമർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ മോണോമേഴ്സ് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു പോളിമർ ഉണ്ടാവുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈതിൻ്റെ കുറവും കുറേ മോണോമേഴ്സ് കൂടുമ്പോഴാണ് പോളി ഈതിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മോണോമർ എന്താ പോളിമർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മോണോമർ എ സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ ഹാവിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഒരു സിമ്പിൾ മോളിക്യൂളിനെയാണ് നമ്മൾ മോണോമർ എന്ന് പറയുക ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ബൈ ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മോണോമേഴ്സ് കുറേ മോണോമേഴ്സിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു വലിയ മോളിക്യൂളിനെ ആ മാക്രോ മോളിക്യൂളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് പല ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മോണോമേഴ്സും ചേർന്നാണ് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ മോണോമേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം വട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് നോമൻ ക്ലീച്ചർ ഓഫ് പോളിമേഴ്സ് അനലൈസ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നെയ്മ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മോണോമർ ഏതാ പോളിമർ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ കണ്ടോ ഇതെന
natural fibers and synthetic fibers are used in the field of textile manufacturing nammal clothes undakkunna industry il natural polymer cotton ok use cheyunnundu adu pole thanne artificial allengil synthetic fibers um use cheyunnundu combine the merits and demerits and tablet ivade merits um demerits um endokeyana tablet cheyanana parayune namukku nokkam idana merits um demerits um vernadu natural fibers anengil comfortable to wear namukku sugavayittu therikkan pattu alle cotton clothes ok therikkan nalla sugavana pinne endana adu natural aanu namukku organic aayittu kittuna karyangalana സ്കിൻ ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് യാതൊരു ദോഷവും ചെയ്യില്ല സ്യൂട്ട്സ് എനി ക്ലൈമറ്റ് ഏത് ക്ലൈമറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അബ്സോർബ് സ്മോ വാട്ടർ കൂടുതൽ വെള്ളം നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ലെസ് ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ ആണ് തീ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിന് കുറവാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഡീ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ലെസ് അവൈലബിൾ താരതമ്യേന കുറച്ച് അത് അല്ലെ കോട്ടൺ ഒന്നും അത്ര വലിയ അളവിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല കോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് നോൺ ഡ്യൂറബിൾ അധിക കാലമൊന്നും അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താണ് ക്രീസസ് ഫോംഡ് അത് എളുപ്പത്തിൽ അതിൽ എന്ത് പിടിക്കും എളുപ്പത്തിൽ അത് ചുളു ചുളിവ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും ഇനി ഇത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിന്റെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും ആണ് എന്താണ് മെറിറ്റ് ഇപ്പോൾ ദ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് കോട്ടനേക്കാളൊക്കെ ചീപ്പാണ് വില കുറവാണ് ഹൈ ഡ്യൂറബിലിറ്റി അത് കുറേ നാൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും റിങ്കിൾ ഫ്രീ പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സസ് ചുളിയില്ല ക്യാൻ ഡ്രൈ ഈസ്ലി ഓൺ ഗെറ്റിംഗ് വെറ്റ് നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഉണങ്ങും ലെസ് ക്രീസസ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ തെറ്റിയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് ഈസ്ലി അവൈലബിൾ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സും കൂടി എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് എഴുതണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതാം എയറേഷ്യൻ നമ്മുടെ വായു സഞ്ചാരം എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടൺ ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഡ്രസ്സിൽ ഹൈ ആയിരിക്കും സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിൽ ലോ ആയിരിക്കും എന്ന് എഴുതാം എബിലിറ്റി ടു അബ്സോർബ് വാട്ടർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ ഡ്രസ്സിൽ ആ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സ്വെറ്റ് വിയർപ്പ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിൽ അത് കുറവായിരിക്കും എന്ന് എഴുതാം ഫോർ ഹോട്ട് വെതർ ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ കോട്ടൺ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ധരിച്ചാലാണ് നമുക്കൊരു സുഖം കിട്ടുക ഇനി ഹോട്ട് വെതറിൽ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് റയോണിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക ഇനി ഇൻഫ്ലേമബിലിറ്റി ഇൻഫ്ലേമബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കത്തി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത അത് കോട്ടൺ ഡ്രസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഡ്രസ്സസിന് ലോ ആണ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിന് ഹൈ ആണ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് കത്തി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക എക്സാമിന് ഏത് പോയിന്റ് ആണോ ഓർമ്മ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞത് which of this clothes is more suited, suited in the following condition give reason while cooking in the kitchen nammal clothes edu clothes aanu namukku adukkile bhakshanam undaakumbolokke idan nalladhu ipo parnu inflammability korav natural dresses naanu cotton dresses naanu appo namukku appo namukku endu parayam natural fibers aanu dress cheya natural fibers aanu kitchen lokku ubhayikka nalladhu as they have low chance of inflammation ini second question parayna summer time lana സമ്മർ ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലത് ഏത് തന്നെയാണ് നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് തന്നെയാണ് ആസ് ദ ഹാവ് ഹൈ വാട്ടർ അബ്സോർബിങ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് തസ് അബ്സോർബ് സ്വെറ്റ് അതിന് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വെറ്റ് വിയർപ്പൊക്കെ മുഴുവനായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സ് വലിച്ചെടുക്കും യു നോ വാട്ട് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് കെ നോട്ട് ബി റീസൈക്കിൾഡ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്താ തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്താണെന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പി വി സി പൈപ്പാണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അത് വളയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളത് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാക്കി അത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി
do not accept certain type of plastic articles what are they what may be the reason for this ee plastic parakkan varunavarokke chela plastic inde sadhanangal avaru medikkarilla alle adile reason endayirikkum nanu choyikkunnathu adu engenthe sadhanangal aanu nanu chodikkune ningal irikkum avaru medikkatha thermosetting plastics aayirikkum what may be the reason because they cannot recycle thermosetting plastic adana reason Some argue that plastics are to be completely banned as they cause environmental pollution. What is your view? चल प्लास्टिक मुंट बैन कम एनवेमेंटल पोल्यूशन पारस्थि प्रश्न निपीनियन ए नो प्लास्टिक शुड नोट बी कंप्लिटी बैन प्लास्टिक हाबीस ऑण मेर इट्स लाइक रेड्यूसी डीफोरेस्टेशन सो एवॉड द यूस ऑफ डिस्पोसीब प्लास्टिक एंड यूस मो तेमो प्लास्टिक मेटीरियल प्लास्टिक यूस वाइसली टू प्रोटक्ट एनवेमेंट प्लास्टिक ए मुंट बैन आवश्यक है पक्ष अर्ड्स मनस प्लास्टिक मर अधिक वेटा फर्णीचर वेट अब ना रीती वाइस प्लास्टिक यूस अब वन टाइम यूस प्लास्टिक कप प्लास्टिक प्लेट अदवॉडिया प्लास्टिक यूस अब प्लास्टिक्रोड्यूस Give plastic the push. A duplex card will be created. Say no to plastic bag. Say no to plastic bag. Say no to poly bag. Save earth. In the last question, what suggestion can you propose to realize the concept of plastic waste free school? Plastic is not only school. We need to end up with suggestions. Good job. If you are not able to answer, then you can go for a reduce the use of one time uh, use plastic. Say like plastic cup, plastic uh, bag, carry bags. In the world, work. That you can go. You can do ideas. Say to go. Generally, we can go. We should practice the four hours in school. School. We have four hours of plastic practice. Yeah. And the key is reduce. Reduce the use of plastic. Plastic in the world. प्लास्टिक मेटीरियल उपयोग ओके अब आक्ष्य वलच अब इतना ई लेसन लेटस्टन वे क्लास मनसू विश्वसू इष्ट लाइक यू सब्सक्रैब तीर्च नि फ्रेंड्स कूड़ी षेर थैंक यू